ஹாய் வர்ஸ் இது உங்கள் மேக்ஸ் டெக் சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் அளவுகள் டென்த் நியூ புக் மேக்ஸ் ஓகே இது வந்து யார் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ எக்ஸாம் சரிங்களா உங்களுக்கு சைக்காலஜி மேக்ஸ் அதுலேருந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வரும் சரிங்களா அதில் டிஃப்ரென்ஸான சம்ஸ் தான் உங்களுக்கு எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி டெட்டு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ளஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ ஏ எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சாப்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து மெஷர்மெண்ட் அளவுகள் அதில் உள்ள ரொம்ப கஷ்டமான கணக்குகளை ஒரு ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கோலம் மற்றும் திண்ம அரைக்கோளத்தின் மொத்த பரப்பு சமமாக இருந்தால் அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் த்ரீ ரூட் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இதை நீங்கள் ஃபார்முலா வச்சு போட தேவையில்ல அதாவது ஒரு கோலம் ஒரு ஸ்பியரு அதனுடைய ஹெமிஸ்பியர் சரிங்களா இதோடைய மொத்த பரப்பு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதோடைய கன அளவு வாலியமுடைய ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரூட் த்ரீ இஸ் டு அடுத்தது ஆர் அழகு ஆரமுடைய ஹச் அழகுகள் கொண்ட கூம்பில் உள்ள நீரானது அதாவது ஒரு கோன் ஒன்று இருக்கு அதோடைய ரேடியஸு ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சிலிண்டருக்கு மாற்றும் போது மற்றொரு உருளைக்கு மாற்றப்படுகிறது அதனுடைய ஆரம் வந்து ஏ ஆர் எனில் அதனுடைய உயரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஹச் பை த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முடி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து சம்மா வச்சு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் சரியா அதனால் இந்த ஃபார்முலா மாதிரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் அடுத்தது ஆறு அழகுகள் ஆரமுடைய இரு சம அரைக்கோளங்களின் அடிப்பகுதிகள் அதாவது ஹெமிஸ்பியர் ஹெமிஸ்பியர் ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் வந்து ஒன்னா இணைக்கப்படும் போது உருவாகும் திண்மத்தின் புறப்பரப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பையர் ஸ்கொயர் இது வந்து கதை மாதிரி இமேஜின் வச்சுக்கணும் சரியா கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார்முலா மாதிரி அடுத்தது ஒரு உருளையின் உயரத்தை மாற்றாமல் அதன் ஆரத்தை பாதியாக கொண்டு ஒரு ஒரு சிலிண்டர் ஒன்று இருக்குது அதனுடைய ஹைட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஆனால் அதற்கு அதனுடைய ரேடியஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து பாதியாக பத்துன்னு இருந்துச்சுன்னா அஞ்சுன்னு வச்சுக்கணும் ஆரத்தை பாதியாக கொண்டு புதிய உருளை புதுசாக ஒரு சிலிண்டர் உருவாக்குறாங்க புதிய மற்றும் பழைய உருளைகளின் கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன அதனது அதனுடைய வாலிமுடைய ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்டு டூ அடுத்தது ஒரு உருளையின் ஆரம் அதன் உயரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அதாவது சிலிண்டருடைய ரேடியஸ் எப்படி இருக்குன்னா அதன் ஹைட்டில் மூணில் ஒரு பங்காக இருக்கு எனில் அதன் மொத்த புறப்பரப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பையார் எயிட் பையார் ஹச் ஸ்கொயர் பை நயன் சரிங்களா அடுத்தது இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணக்குகள் தான் நான் மொத்தமே உங்களுக்கு பதினோரு கணக்கு தான் சொல்லித்தர போகிறேன் சரியா இந்த பதினோரு கணக்குகள் தான் டென்த்தில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்டில் ரொம்ப கஷ்டமான கணக்குகள்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியா இது என்னன்னு கேட்டால் ஏன்னு கேட்டால் இதில் எந்த நம்பரும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க எதனுடைய அளவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ தான் ரேடியஸ் இவ்வளோ தான் ஹைட்டு இவ்வளோ தான் என்னுடைய வலைப்பரப்பு எதுவுமே கொடுக்காம கான்செப்டாக கேட்டிருப்பாங்க அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரியா ஏன்னு கேட்டால் மற்ற அளவுகள் கணக்கெலாம் நீங்கள் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தாலே போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா அடுத்தது ஒரு அரைகோளத்தின் மொத்த பரப்பு அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் டேஷ் மடங்காகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை அரைக்கோளம் ஹெமிஸ்பியருடைய மொத்த பரப்பு அதன் ஆரத்தினுடைய அந்த அரைக்கோளத்தினுடைய ரேடியஸின் வர்க்கத்துக்கு எத்தனை மடங்காகும் பட்டால் த்ரீ பை அடுத்தது எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு திண்ம கோலம் அதாவது ஸ்பியருடைய ஆரம் வந்து எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அதே ஆரம் உள்ள ஒரு கூம்பாக மாற்றப்படுகிறது ஒரு கோனா வந்து ஒரு ஸ்பியரை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க சரியா கோனா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது அந்த கோனுடைய கூம்பின் ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அடுத்தது சமமான விட்டம் உயரமுடைய ஒரு கூம்பு அதாவது ஈக்குவலாக இருக்குது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்ரு ஹைட்டு உடைய ஒரு கூம்பு கூம்பு கோலம் உருளை இதனுடைய கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு டூ அடுத்தது ஆர் அழகுகள் ஆரம் கொண்ட கோலத்தில் இருந்து வெட்டி எடுக்கப்படும் கூம்பின் கனளவு என்ன ஒன் பை த்ரீ பையர் கியூப் அதாவது ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு அந்த ஸ்பியர்லேருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுற கூம்புடைய கோனுடைய வால்யூம் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பையர் கியூப் அடுத்தது இரண்டு உருளையின் உயரங்கள் முறையே ஒன் இஸ் டு டூ மறக்காமல் லைக் போடுங்க உங்களுக்காக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இரண்டு உருளையின் உயரங்கள் முறையே ஒன் இஸ் டு டூ ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்குது அதோடய ஹைட் வந்து ஒன் இஸ் டு டூ அவற்றின் ஆரங்கள் வந்து அப்படியே அப்படி திருப்பி போட்டிருக்காங்க டூ இஸ் டு ஒன் அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன அதாவது வால்யூமோடைய ரேஷியோலன்னு